தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் போ நன்றி கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்க கூட போட்டோ எடுத்துட்டு தான் போவேன் ஓகே இங்க இங்க வருகை தந்துள்ள பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய இயக்குனர் கே சிவகுமார் சார் இருந்து கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டேரக்டர் கல்யாண் சார் அண்டு இங்கே ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டுருக்க நம்ம ப்ரொடியூசர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் கூட நின்றுட்டுருக்க தனஞ்சயன் சார் அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வணக்கம் அப்புறம் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் சொன்னாங்க தொடர்ந்து சந்தானம் வந்து காமெடி ஹீரோவாக தான் ட்ரை பண்ணி போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது என்னுடைய ரசிகர்கள் ஸோ ஒரு ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும் பயம் வரும்போது நமக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டாக போய்ட்டு இருக்கோமா நம்மளை தாங்கி பிடிப்பாங்களா விட்டுருவாங்களான்னு ஒரு பயம் வரும்பொழுதெல்லாம் என் கூட இருந்து எனக்காக கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் அதை தலைமை தாங்கிட்டுருக்க எம் எம் கே எஸ் குமரவேல் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி லவ் யூப்பா எயிட் இஸ் பில்டப் இந்த படத்துடைய டைட்டில் ஆக்சுவலாக நான் இவர் நம்ம ஸ்டூடியோ கிரீன் ஆனுவல்ஸாக தான் டைட்டில் வச்சுருப்பாங்கிறது அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா எயிட் இஸ் பில்டப்ன்ற டைட்டில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போல்லாம் நீங்கள் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர நிறைய படங்களில் எயிட்டிஸ் பாட்டை போட்டு ஹீரோ பில்டப் பண்ணுறாங்க நம்ம எயிட்டிஸில் படம் எடுத்து அதுக்கே பில்டப்னு டைட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற யோசிச்சிருப்பாரு ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆள் தான் அவர் ஸோ நேனுவேல் ராஜ் சாரை பற்றி நான் சொல்லணுன்னா நான் ஒரு அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம் அவர் என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடுவார் நாங்கள் அந்த ஒரு கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் மாதிரி பேசிப்போம் அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னா அவர் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு வரு அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் அவருடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் ஒரே டைம் பீரியட் தான் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ஜில்லின ஒரு காதலில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் அப்போது நாங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் டே பேஸில் சம்பளம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் நாள் கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் நாள் கணக்கிலே கொஞ்சம் அதிக சம்பளம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ அவர் என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னாரு சொல்லுங்கண்ணா என்னங்கண்ணா அப்படின்னா இது மாதிரி நான் படம் பண்ணலான்னு இருக்கோண்ணா இந்த மாதிரிண்ணா அப்படின்னாரு சரிங்கண்ணா அப்படின்னா டே பேஸ்லாம் விட்டுருங்க இது இடம் வாங்கியிருக்கீங்களாண்ணா சொல்லி கேட்டார் இடம் இன்னும் எதுவும் வாங்கலண்ணா எங்கண்ணா அப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அண்ணா முதல்ல இடம் வாங்கிதுன்னா ஒன்று போடுங்கண்ணா அப்படின்னாரு எங்கண்ணா காசு மொத்தமாக வருதுண்ணா ஒன்று பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னா இப்போ நம்ம படம் பண்ணுறோன்னா மூணு படம் மூணு படத்துக்கு டேட் பேஸஸ் வேணாம் படத்துக்கு மூணு படத்துக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டு இந்த அங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் போய் இடம் வாங்குங்க அப்படின்னாரு உடனே நான் பார்த்துட்டு எவ்வளோண்ணா தருவீங்க என்ன இவ்வளோ தரங்கண்ணா அப்படின்னாரு உடனே யோசிச்சு ஆமாம் இடம் வாங்கிடலாமே நம்ம விட்டு விட தானே போகுது அப்படின்ட்டு இருங்கண்ணா ஒரு நாள் டைம் கொடுங்கண்ணா சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி நான் வந்து அவரை பார்த்தேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட் வச்சு நான் அந்த இடம் வாங்குவோம் ஆனால் நான் டே பேஸில் காசு வாங்கினேன் இந்த மாதிரி மூணு இடம் வாங்கணும் அண்ணா அப்படின்னா உடனே சிரிச்சார் அது கரெக்டு தான் அண்ணா ஆனால் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் டே பேஸில் மூணு இடம் வாங்கினாலும் பிச்சு 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 தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து வச்சு வாங்கவே முடியாதுண்ணா என்னாரு அப்போ அவர் சொன்ன டீலிங்கும் என்னுடைய டீலிங்கும் ஒத்து போச்சு அப்போ நான் மூணு படத்துக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன் அண்ட் ஆலி நாராஜா இன்னொரு படம் சிங்கம் டூ நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட்டு ஒரு அட்வான்ஸாக கொடுத்தாரு அப்போ தான் நான் முதல் முதல்ல ஒரு இடமே வாங்கினேன் ஸோ என்னென்னா ஆஸ் ஏ ப்ரொடியூசராக தானும் எப்படி பயனடைய முடியும் அதே டைமில் நம்மளை நம்பி வரவங்களையும் எப்படி சரியான ரூட்டு கைட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ப்ரொடியூசர் ஒரு ரொம்ப ஞானம் உள்ள ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்கள் ஸோ அதனால தான் அவர் இன்றைக்கி இப்போது சக்திவேல் சார் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து ஸ்டூடியோ க்ரீன் வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் பண்ண போகிறாங்க இன்னும் பெரிய ரேஞ்சில் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்த நியூஸ் எனக்கு எப்போவோ தெரியும் ஏன்னா இவரெல்லாம் வந்துட்டு சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒன்று பிளான் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணார்னா அது ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் தான் பண்ணுவார் நாங்கள் நடுவில் எனக்கு சில படங்கள்லாம் வந்து சரியாக போகாதம் போது வீட்டுக்கே வந்திருக்காரு காலைல வீட்டுக்கே வந்துடுவார் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு என்னங்கண்ணா என்ன ஆச்சு என்ன பெரிய போயிடணும் இல்லைண்ணா கொஞ்சம் இவ்வளோ பிரச்சனைங்க இருக்குது இந்த மாதிரி சரியாக போகலன்னும் போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கூட சொன்னார் ஆனால் இது மாதிரி ஹீரோவாக
அப்புறம் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்புறம் அவரே சொன்னார் இல்லை நான் இந்த படம் இவ்வளோ போயிருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னார் ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னா டக்குன்னு என் வீட்டுக்கு வந்து முதல்ல என் கூட இருந்து பேசுகிற ஒரு முதல் ப்ரொடியூசர் வந்து என்னுடைய பிரதர் ஞானவல் ரஜா சார் தான் அவர் ஸோ எங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு நட்பு அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கௌரவமாக இருக்குது ஏன்னா ஹீரோங்களுக்கு முதல் கௌரவமே அந்த பேனர் தான் அந்த என்ன பேனர் வருது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டுடியோ க்ரீன்ற பேனர் வந்து ஒரு கௌரவமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இதுனா அப்புறம் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்க தன்ரஞ் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவரும் எனக்கு ரொம்ப காலத்தில் இருந்தே தெரியும் கண்ணன் படம் ஆர் கண்ணன் படம் நம்ம பண்ணுவோம் அதாவது கண்டேன் காதலை அதுதான் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வில்லேஜ் கெட்டப்பில் மீசெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு பண்ண ஒரு கேரக்டர் அது தனஞ்சயன் சார் தான் டிசைன் பண்ணாங்க இல்லை அவர் சிட்டி பேஸ்லே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் வில்லேஜாக மீசையெல்லாம் ஒட்டி பண்ணலாம் அதில் மீசையை ஒட்டி கூட என்னால் பேச முடியாமல் ஒன்று பேசியிருப்பேன் ஆனால் நல்ல ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணுறதை விட அந்த கேரக்டரைசேஷன் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டைரக்ஷன் அறிவும் கொண்டவர் தான் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவர் ஒரு பக்க பலம் எனக்கு <laughs> 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 டாக்கியை முடிச்சிருவீங்களா என்ன சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு இல்லை சார் அதில் நம்ம மேக்ஸிமம் டாக்கி என்னவோ அதை முடிச்சிக்கலாம் மற்றதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஷார்ட் பீரியடில் அதாவது ஒரு இருபது நாள் ஒரு ஷெடியூல் போகிறது முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு படத்தை பற்றி ஆனால் இங்கே என்னென்னா இருபது நாளில் இப்போ படத்தை முடிச்சாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கல்யாணம் கிட்ட ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டு அது ஷூட்டிங் ஹவுஸா இல்லை பிக் பாஸ் ஹவுஸானே தெரியாது சுற்றி கேமரா இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ கேமரா வச்சுருப்பார் இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த கேமராவே கம்மி நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் இதை விட அதிகமான கேமரா வச்சுருக்காரு இங்கே எதனா கேமரா எதனா வச்சு எடுக்கிறீங்களா சார் அவர் எப்படின்னா இந்த அனகொண்டா முட்டையில் கூட நம்ம ஆம்லேட் போட்டலாம் ஆனால் அவர் அவிச்ச முட்டையில் ஆம்லேட் போடுவார் அதாவது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் ஐஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் சார் சார் இந்த சீனில் ஒரு சின்ன இதுவாக ஆயிடுச்சுன்னு அப்படி ஒரு பரபரப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவரு அவர் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க இந்த தீபாவளிக்கெல்லாம் ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் எல்லா ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனந்தராஜ் சாரில் ஆரம்பித்து மொட்டராஜேந்திரன் முனிஷ்காந்தி கின்ஸ்லி தங்கதுரை அஸ்வினு சாமிநாதன் சாரு மனோபாலா மயில்சாமி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கும்பல் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் இவர் வெறும் கும்பல் 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 வச்சே ஷூட் பண்ணுறது தான் கல்யாணோட இது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதரை மணிக்கு நைட்டு ஒயின் ஷாப் வாசலில் நிற்பாங்க ஜெய் 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 ஜெய்னு கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கும்பல் இவ்வளோ கேமரா இந்த செட்டப் வச்சு எப்படி எடுக்கிறாரு அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்றது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ கிளியராக கிளாரிட்டியாக எடுத்துட்டாரு அதுக்கு மெயினாக கேமராமேனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஜாக்கப் அவருக்கு ஏன்னா அவர் இந்த எந்திரன் படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு கன் எடுத்து அப்படி வச்சார்னா சர சரசார்னு சுற்றி வந்து கன் சுட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி டட்ட டட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜாக்கப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கேமரா எங்கே போனாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேமரா நான் ஷூட்டிங் முடிச்சு கிளம்பி கிளம்புறேன் பிரதர்னு சொல்லுவேன் இருங்க சார் ரிக்கு கட்டுறேன் காரில் சார் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் சார் அப்படின்னு ஏன்னா எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே தனியாக ஒருத்தில் ஒரு கேமரா கட்டி விட்டுறது நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எடுத்து வச்சுருந்தார் கல்யாண் ஸோ இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்கு அந்த படம் எடுத்து முடிக்கிறது ஸோ அந்த படம் எடுக்கும்போது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு டே பேசஸ்ஸு சம்பளம் அது இது இதெல்லாம் இருக்கும்போது அது கரெக்டாக பேக்கப் பண்ணி ஸ்டுடியோ கிரீன் அது கரெக்டாக கொடுத்ததுனால அந்த டேட்டுக்குள்ளே அது சொன்ன மாதிரி அந்த படத்தை முடிக்க முடிஞ்சது ஆனால் குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் நான் படம் பார்த்தேன் இப்போ நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் இதெல்லாமே ஸோ இவ்வளவு நாட்டுக்குள்ளே எடுத்தாலுமே அந்த குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் அதுக்கு என்ன செலவு பண்ணணுமோ அது எல்லாமே செலவு பண்ணி ரொம்ப அழகாக அதில் எடுத்திருக்காரு கல்யாண் அவர்கள் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் 
அண்ட் தென் இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரான் சார் அவரும் நானும் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் ஒரு படம் பண்ணோம் ஸோ அதில் அவர் மியூசிக் பண்ணார் ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் அது தடைப்பட்டு நின்றுடுச்சு அதுலேயும் ஒரு சூப்பர் சாங் கொடுத்தாரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெல்லோடி ஆனால் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அகைன் நாங்கள் சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ அந்த சாங் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவருடைய மியூசிக்கில் நான் நடிக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை தான் அது இந்த படத்தில் நிறைவேறி இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு இந்த படத்தினுடைய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கே சிவகுமார் சார் வந்து ஒரு யம தர்மராஜாவை பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட வந்து ஆர் சுந்தராஜன் சார் அண்ட் முனிஷ்காந்த் அண்ட் கின்ஸ்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் ஒரு குரூப்பு அதில் அவர் கே சிவகுமார் சார் அவருடைய ஒரு கிண்டலான ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஸோ அது மிஸ் ஆகாமல் அங்கங்கே அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் சுந்தராஜன் சார் வந்து படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெட் பாடி மாதிரி நடிச்சிருக்காரு அவர் படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு செத்ததுக்கு அப்புறம் காமெடி பண்ணுறது தான் அவருடைய கேரக்டராக இருக்கும் தங்கத்தோரம் இருக்கான்ல அவன் சும்மாவே இருக்க மாட்டான் எல்லாருகிட்டையும் போய்ட்டு நீங்கள் இதை சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவர் செத்து டெட் பாடியாக நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் சார் இது நீங்கள் சொல்லுங்க நான் சொல்கிறேன்ட்டு அவர் எழுந்து கல்யாணம்ட்டே யோ நான் செத்து காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேணா என்ட்ட காமெடி சொல்லி சாவடிக்கிறான் இவனை கூட்டணு போங்கயா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த அளவுக்கு அங்கே படத்தில் வந்து காமெடி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தான் தங்கத்தோரை ஸோ ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டராஜேந்திரன் சார் மனோபாலா சார் அண்ட் மன்சூர் அலிகான் சார் இவங்க மூணு பேர் ஒரு ட்ராக்கு அதே மாதிரி ஆனந்தராஜ் சார் நரேன் சார் இவங்களோட ஒரு ட்ராக்கு இதில் நிறைய காமெடியன்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு காமெடி ஒர்க் ஆகிருக்கான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் அதை கல்யாணம் அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு அது வந்து கை வந்த கலை இது வரைக்கும் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு அழகாக பண்ணதுனால அந்தந்த ட்ராக் அழகாக ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் எஸ்பெஷலி ஆனந்தராஜ் சாருடைய ட்ராக்கு அதான் நானே சொல்லுவேன் பாஷா படத்தில் ரஜினி சாரை கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடித்தவரை காட்டன் போடவை கட்ட வச்சு இடுப்பை காமிச்சு வச்சு ஒரே கலாட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காரு அதில் கூட ஒரு டைலாக் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் என்னோடய அப்பா கேரக்டர் நிறைய சார் சொல்லுவார் சித்தி அழுகிறத பாருப்பான்னு ஒரு சித்தியே பார்க்க முடியல எங்கன்றா சித்தி அழுகிறத பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பஞ்சர்ஸ் அதெல்லாமே இருக்குது நரேன் சார் வந்து ஆடு கிளம்புலேருந்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டை எடுத்து ஹீரோ அடிக்கிறது பாட்டில் எடுத்து குத்துறது இதெல்லாம் போய் இப்போ பாட்டில் ஆனந்தராஜ் சாரை பார்த்தோன்னா போட்டு உடச்சிட்டு இடுப்பு போய் பிடிக்கிறது அவரே சொல்லுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏன்பா இவர் கூட நடிச்சு நடிச்சு வீட்டில் போயிட்டு வீட்டில் மனைவியை பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி இதுப்பா என்னப்பா இது என் கேரக்டர் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்த எடுக்கும்போதே தெரியும் இதெல்லாம் காமெடி ஒர்க் ஆகும் நல்லா வரும் ஜாலியாக வரும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி எடுத்த எல்லா போர்ஷன்ஸ் எல்லா காமெடியுமே நல்லாவே ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் நிறைய விஷயங்கள்ல நல்லா நாங்கள் சிரித்து காமெடி பண்ணுற மாதிரியே வந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கின்ஸ்லி இந்த அமாவாசை பூசணிக்காயெல்லாம் சுற்றும் போது நாலு நாள் போடுவாங்க அந்த மாதிரி காமெடி படம்னால இந்த கின்ஸ்லி நாலு நாள் கூப்பிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் டேட் இல்லைன்னு ஸோ கின்ஸ்லியோட இது இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் சாமிநாதன் சார் மேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பாடல் ஆசிரியர்கள் அண்டு நம்மளுடைய இவர் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அண்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் நம்மளுடைய இவர் தினேஷ் மாஸ்டர் அண்ட் தென் ராக் எழுதி வச்சு டான்ஸ் மாஸ்டர் ராக் ராக் சங்கர் அவர் அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபைட் மாஸ்டர் ரவி அண்ட் ஹரி தினேஷ் அண்ட் தென் எடிட்டர் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் அப்படி ஒரு ஃபுல் டீம் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க போஸ்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சந்தானம் படம் சொன்னாலே ஹீரோயின் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் மாதிரி செட்டே ஆகலப்பா கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பரபரப்பான நியூஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் சந்தான படத்தில் கதை காலம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் ஹீரோயின் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைப்பாங்கப்பா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஹீரோயின் கிடைச்சிருக்காங்க ராதிகா தமிழ் பேச தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப அழகான ஒரு கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கல்யாணம் வந்து என்கிட்ட இந்த படத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இது காமெடி ஃபிலிம் மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு லவ் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து அந்த படத்துக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்திருக்காரு நீங்கள் இந்த படம் எயிட்டிஸ் பில்டப் அப்படின்ற படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது இப்போ இதிலே ந
ஸோ எயிட்டிஸ் காலகட்டங்கள் எடுத்த படம் மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டிஸில் ஒரு சாங்னா ஒரே மூமெண்ட்டை ரிப்பீட் ஆடுவாங்க அப்புறம் ஃபைட்டுனா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இப்போ இருக்க ஒரு காலகட்டத்தோடு கம்பேர் பண்ணாமல் எயிட்டிஸ் படத்தை இப்போ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத மறந்துட்டு எயிட்டிஸ் படத்தை எயிட்டிஸ்லேயே போய் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த கதை இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லவ்வு ஒரு தங்கச்சி கேரக்டர் பண்ணிக்காங்க சங்கீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் பண்ணிக்காங்க அவங்ககிட்ட ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் அந்த சேலஞ்சு தான் இந்த படத்தினுடைய ஃபுல் லென்த்தாக போவோம் ஸோ இந்த படத்தில் வர காமெடி கதை இதோடய ஸ்க்ரீன் பிளே இதோடைய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 காலகட்டத்துக்கு போய் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு காமெடி இருக்கும் ரசிப்பீங்க டூ ஹவர்ஸ் போர் அடிக்காமல் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வருவீங்க அதுக்கு நிச்சயமாக நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதை விட்டுட்டு நான் ரொம்ப லாஜிக் பார்க்குறேன் இது இந்த இடத்துல இது எப்படி வரும் இது ஸ்க்ரீன் பிளே என்ன அது என்ன இதுன்னு அப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்குறதே வேஸ்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு ஒரு காமெடியான ஒரு ஃபிலிமு அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துட்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற ஜானருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட எல்லாரோடையும் உட்காந்து நல்லா சிரித்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ இதை நவம்பர் இருபத்தி நாலு ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் போய் பாருங்கள் பார்த்து உங்களுடைய இந்த படத்துக்கான வெற்றிக்கான சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி உங்கள் எல்லோரும் சந்தித்ததில் இங்கே வருகை தந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு ஆல் தேங்க்ஸ் சார் நான் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பில்டப் கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு எல்லாமே சந்தானம் தான் சந்தானம் படங்கள் எல்லா படத்துலேயும் நான் இருக்கணும்னு எல்லாருடைய ஆசையும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறது தயாரிப்பாளர் ஞானவல் ராஜா சாருக்கும் தனஞ்சயன் சாருக்கும் இவங்க டிக் அடிக்கலன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அதனால் அவங்க எல்லாரையுமே ரசிக்கிறாங்க எல்லாரையும் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் டிடி ரிட்டர்ன் மாதிரி இதுவும் ஒரு வெற்றி படமாக பார்க்கலாம் அவ்வளோ காமெடி ஆரம்பத்தில் எண்டு வரைக்கும் அந்த பிரேமானந்த் மாதிரி அந்த டைரக்டர் மாதிரி இந்த கல்யாண் சார் முப்பது நாற்பது எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் நடித்தாலும் அவங்க தெரியுவாங்க ஃப்ரேமில் அவங்கள ரசிப்பீங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் கல்யாண் சாருக்கு அவருக்கு இது நாலாவது படம் நான் போட்டுறேன் தொடர்ந்து அவர் படம் விறு 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 விறுப்பாக தான் இருக்கும் எல்லா படமும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படமும் நிச்சயமாக கன்ஃபார்ம் சக்ஸஸ் எழுதி வச்சுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் நடித்ததில் பெருமையாக இருக்குது இதில் அரண்மனையில் சந்தானத்தை என் கூட நீங்கள் பார்த்து ரசித்த மாதிரி இந்த படத்தில் திரோ விட்டு அவர் கூட வர ரசிப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் டேமிட்டா திட்டாக மாதிரி இருக்குது தேங்க்யூ போகிறது தங்கதுரை அண்ணா அவர்கள் தான் அவருடைய ஜோக்ஸ் வந்து பழசு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் அவர் சொல்கிற ஸ்டைல் மாடுலேஷன்லாம் போதும் சரி சார் அண்ணாண்டாங்களா சரி தங்கச்சி அன்பு தங்கச்சி உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் கூட பண்ணுறேன் சந்தானம் அண்ணன் கூட ரொம்ப பில்டப்பு வரும்போதே நானும் கொஞ்சம் பில்டப்பாகவே வந்தேன் பில்டப் கூட கொஞ்சம் ஆப்பில் தூக்கி போட்டு பில்டப்பாக வந்தேன் சந்தானம் சார் வந்து இந்த படத்தில் எல்லா படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கா காமெடி மன்னனாக இருப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு காதல் மன்னனாக இருக்கார் வேறு லெவலில் ஒரு செம ஸ்மார்ட்டாக ஒரு அவர் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட்யூம்லேருந்து வேறு லெவலில் லுக்கு நாங்களே அவர் ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் படத்தில் ஷூட்டிங் அப்போ எப்பவும் போல தான் நம்மளுக்கு எதுனாலும் ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டு அண்ணனுக்கு எல்லாருக்குமே மறைமுகமாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது காரணம் என்னென்னு தெரில அவர் பேர்லேயே சந்த் தானம் தானம் இருக்கிறதுனால நிறைய தானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்தளவுக்கு அண்ணன் வந்து சொல்லுவார் தங்கதுரை கண்டிப்பாக நீ அடுத்தது நீ தானா எல்லா ஹீரோக்கும் நீ தானா ஃப்ரெண்டுனாரு அதே போல் இன்றைக்கி அவருக்கும் ஃப்ரெண்டாக நடிக்கிறேன் நான் எல்லா படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா இருக்கிற ஹீரோக்கெலாம் அவர் லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் இந்த படத்தில் அவர் லவ்வுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வாய் முகூர்த்தம் அவர் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய படங்களில் நிறைய ஹீரோ கூட ஃப்ரெண்டாக காமெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் தேங்க் யூ ஸோ மச்சுனா லவ்வினா லவ்வினா அதுக்கு நம்ம டைரக்டர் கல்யாண் சார் அண்ணா அண்ணா சார் வந்து ஜாக் பாட்டு குலோ பகவாலின்னு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி பேக்கேஜாக இருக்கும் அவர் படம் வந்தாலே ஒரு ஃபேமிலியோட பெண்கள்லாம் போய் பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹிட்டான படத்தை கொடுத்தவர் எப்படி சொல்கிறது ஒரு வைகை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி அவர் ஒரு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் அவ்வளோ ஸ்பீடாக எடுப்பார் படத்தை வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு
அந்த சவுண்டோடு தான் வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்டு உண்மையிலே கல்யாண் சார்க்கு வந்து இந்த ஒரு நன்றி சொல்லணும் எல்லா படத்துலையும் எனக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பை கொடுத்துட்ருக்காரு ஒரு சூப்பரான ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஜாலியாக வேலை வாங்குவார் அந்த செட்டுக்குள்ளே போனாலே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேமராமேனு ஜேக்கப்பு அவர் கல்யாண் சார் பேக்கப் சொன்னால் கூட அவர் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் கேமரா வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கேமராமேனு சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அது மாதிரி நம்ம நானவில் ராஜ் சார் அப்படியே க்யூட்டாக இருப்பார் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸு சார் வந்தாலே ஒரு எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுப்பார் நல்ல ஒரு ஜாலியான ஒரு மனுஷன் அப்புறம் நம்ம கே ஸ்ரோகிமார் சார் சொல்லணும் அவர் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் இன்றைக்கி பெரிய அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபன் பண்ணியிருக்காரு செம்ம கலாயி செம்ம காமெடி அவர் கூட வந்து நம்ம முனிஷ்காந்த் அப்புறம் நம்ம கிங்ஸ்லி ஐயோயோ அம்மாவா மீண்டும் மீண்டும்மா கிங்ஸ்லி அந்த மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் நிறைய படம் நடிச்சிட்ருக்காரு அப்புறம் நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா பில்டப்னாலே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா முன்ன இப்போ டூ கே கிட்ஸ் பில்டப்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே பைக் எடுத்து நீ சேஸிங் பண்ணுறது வீலிங் பண்ணுறது பின்னாடி ஒரு பொண்ணை உட்கார சொன்னால் பொண்ணு தூக்கி தோலில் உட்கார வச்சு ஓட்டிருப்பாங்க வண்டியை அந்த மாதிரி டூ கே கிட்ஸோட பில்டப்பு அப்படியே எப்படி வீ வீலிங் பண்ணுறது வண்டியை தூக்குறண்டு ஆளை தூக்கிடுவானுங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி கிட்ஸு நைன்டி கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரோஜாவை கையில் எடுத்துட்டு பஸ்ஸில் பின்னாடி இருப்பார் பொண்ணு பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இவர் பின்னாடி தொங்கின்னு இருப்பார் நைன்டி கிட்ஸ் பில்டப்பு அப்படியே தொங்கின்னு அப்படி இப்படி சைட் சைடில் பண்ணுவாருங்க கண்டக்ட் டிக்கெட் அடி டிக்கெட்னு வரும் இவர் ஒரே கீழே ஊதி டிக்கெட் எடுத்துருவார் நைன்டிஸ்க்கு ஆனால் எயிட்டிஸ் கிட்ஸோட பில்டப் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பெரிய காமெடி கார்த்திகை மாதம் காதில் சொல்ல ஆரம்பித்து புரட்டாசி மாதம் தான் ப்ரொப்போஸே பண்ணுவார் அங்கே ஆரம்பித்து அங்கே முடியும் பொண்ணு மலை மேலே இருக்கும் இவர் மலை அடிவாரத்தில் இருப்பார் இங்கே தான் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாட்டு பாடி அந்த மாதிரி பில்டப் இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் ஒரு சூப்பரான ஒரு பில்டப் டைரக்டர் கல்யாண் சார் இயக்கியிருக்காரு ஒரு ஜாலியான ஒரு பில்டப் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் பார்க்குற பொண்ணெல்லாம் லவ் பண்ணால் அது டூ கே கிட்ஸு பார்க்காமே லவ் பண்ணால் அது நைன்டி கிட்ஸு பொண்ணே இல்லாமல் லவ் பண்ணுறதாங்க எயிட்டி கிட்ஸு அதை ஏன் சொல்கிறேன் நிறைய சார் இருக்கார்ல நிறைய சார் ஆனந்தராஜ் சார் லவ் பண்ணுவார் ஆனந்தராஜ் சார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹீரோயினாக இருப்பாங்க படத்தில் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஹீரோயின் ஆனந்தராஜ் சார் கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் அவருக்கு பெஸ்ட் ஹீரோயின் அவார்டு கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கார் இவர் அவரை லவ் பண்ணிட்டு போவார் நிறைய சார் உழுந்து உழுந்து லவ் பண்ணுவார் அசுரன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வடக்குறான்ட்டு பயங்கரமாக இருப்பார் இந்த படத்தில் ஃபுல் காமெடி பண்ணியிருக்காரு உண்மையிலே கல்யாண் சார் அவரை மாற்றிட்டார் டோட்டலாக மாற்றிட்டார் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டுமே சொல்லலாம் என்னோடய ஃப்ரெண்டாக வந்து நம்ம அஸ்வின் மிப்பு எல்லாருமே கலக்கியிருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மொத்தம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நடிகர் இருக்காங்க எல்லாரும் பற்றி லைனாக சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கு தொடர்ந்து உண்மையிலே வந்து சிம்னா டாப் ஆப்பு சிரிக்கணும்னா அது பில்டப்பு நீங்கள் பில்டப் படத்தை பாருங்கள் சிரிங்க குடும்பத்தோடு வாங்க குதூகலமாக போங்க தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் எல்லாம் கேமரா எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிட்டீங்களா உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிற வாய்ப்பை தந்த இறைவனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பை தந்தால் நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வேன் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் திரு ஞானவில் ராஜ் அவர்கள் என்னுடைய தம்பி அவருக்கு துணையாக இருக்கிற திரு தனஜயன் சார் உங்களுடைய ஆசியால் இந்த நல்ல படம் உருவாகி இருக்கிறது இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா சந்தானம் சார் சந்தானத்துக்கு எனக்கும் அப்படி ஒரு ஏக பொருத்தம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் படமாக ஜாலியாக இருக்கும் அவர் நடித்த சும்மாகிற படத்துலேயே நம்மளை இருக்கமான்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க சார் தேங்க்யூ சார் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நான் நடிக்கவே இல்லைப்பா அந்த படத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் இருப்பீங்க சார் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சந்தானத்துக்கு எனக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் காம்பினேஷன் அதற்கு பிறகு திரு கல்யாண் அவர்கள் அவருடைய முதல் படம் வந்து குலை பகவாலி அப்புறம் ஒரு பெரிய படம் ஒன்று ஒரு என் தம்பி சூர்யா அவர்களுடைய மனைவி என் சகோதரி ஜோதிகா அவர்களை வைத்து ஜாக்பாட் எடுத்தார் ஜாக்பாட் படம் பண்ணும்போது ஞானவர் ராஜாக்கு தெரியும் இவர் கல்யாண் பண்ணுற ஃபாஸ்ட்டை பார்த்து ஜோசிஸ்டருக்கு வேர்த்துருச்சு வேர்த்து என்ன இப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு தட்டில் கொடுத்தோம்னா வாயில் வச்சுட்டு இருப்பாரு சார் ரெடி சார் ஸ்டார்ட் கேமரா அப்படின்வார் இங்கே இருந்து சாப்பாடு வாய்க்குள்ளே போயிருக்காரு சரி சாப்பிட நேரம்டா சாப்பிடு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு
ஒரு முதிர்ந்த இயக்குனர் எப்படி வைக்கணும் கேமரா ஒரு மூணு கேமரா கொடுத்தோம்னா எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாமல் தவிப்பாங்க நம்ம டேரக்டர்ஸ் எங்கே வைக்கிறது ஷார்ட் அப்படின்னு இந்த படத்தில் பார்த்தா ஒரு சீன் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஷார்ட்டில் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுறது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை கல்யாண் சார் எதை உங்கள் கிட்ட இருந்து பறித்தாலும் உங்களுடைய திறமையை உங்கள் கிட்ட இருந்து யாரும் பறிக்க முடியாது அது உங்களுடைய சொத்து எப்படி கல்வி உங்களுடைய சொத்தாக இருக்குமோ அதே போல் உங்களுடைய திறமை உங்களுடைய சொத்து இந்த படத்தில் நடித்த என் மூத்த இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் இன்னும் நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க நரேன் அவர்கள் நரேன் சொன்னார் அவருக்கு எனக்கு லவ் எங்கள் முகத்தால் கொஞ்சம் பாருங்க கொஞ்சம் எனக்கு லவ்வராக போட்டு நான் கொலை பண்ணுறதுக்கு நிறைய கெட்டப் போட்டிருக்கேன் என்ன கொலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கெட்டப் போட்ட நம்மளால் இவர் தான் என்ன கொலை பண்ணுறதுக்காக ஒரு கெட்டப் போட்டு நான் சொன்னேன் நான் ஜாக்பாட் பண்ணும்போதே ரொம்ப யோசித்தேன் நல்லா இருக்கும் மானஸ்தே மானஸ்தி அப்படின்னு இந்த லேடி கெட்டப்ன்றது ஒரு சாஸ்திரம் இது வந்து புரட்சி தலைவர் போட்டிருக்காரு புரட்சி நடிகர் திலகம் போட்டிருக்காரு கமலஹாசன் சார் போட்டிருக்காரு ரஜினி சார் போட்டிருக்காரு அஜித் சார் வந்து அந்த விமனைஸாக ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு சிவகார்த்திகன் ஆகட்டும் அல்லது விஜய் சேதுபதி ஆகட்டும் விஷால் ஆகட்டும் என் நிறைய இன்னும் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க இது பூரா ஹிட் ஆகும் இது இந்த லேடி கேட்ட போட்டால் ஒரு சாஸ்திரமாக என்னன்னு எனக்கு தெரியல அதில் ஒரு மந்திரம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் பட் அது ஹிட் ஆகும் அதை நானும் அந்த படத்தில் ஜாக்பாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு உங்கள் கிட்டலாம் வந்து உங்கள் மனசில் உட்கார அளவுக்கு ஒரு கேரக்டரை எனக்கு கொடுத்த கல்யாண் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதை பண்ணி போதும்பான்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே போதும்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே தூளை வந்து என்னை பிடிச்சிட்டார் பிடிச்ச அண்ணா நீங்கள் இன்னொன்று பண்ணணும் நான் யார் மேல் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சார் ஏன் எப்படி இல்லைண்ணா நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இது வந்து இதில் ஒரு ரகசியம் இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் லேடி கெட்டப்பில் என்னை பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு இன்னொரு கெட்டப் இருக்குது இது அவர் ட்ரெயிலரில் காட்டவே இல்லை அது ஒரு ரகசியம் இது நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் படத்துக்கு வாங்க தேட்டரில் பாருங்கள் என்னோடய ஒரிஜினல் கெட்டப் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து எனக்கு சொல்லி இதை புரிய வச்சு நல்லா இருக்குது இதை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இந்த கேரக்டரை வந்து ரொம்ப நல்லா போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் கல்யாண் அவர்கள் என்னோடய ஒரிஜினல் கெட்டப் ஒன்று இந்த படத்தில் இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் கதையாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கதையை வந்து இப்படி தான் இவரால் மட்டும் இயக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது என்னால் நிறையா இயக்குநர் இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் அந்த துணிச்சலை கை தேர்ந்த கலையாக வச்சிருக்கிற கல்யாணவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றியும் கூட தயவு செய்து திரு ஜனஜெயந்த் அவர்கள் திரு ஞானவேல் ராஜ் அவர்கள் இவர்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து ஜாம்பவான்கள் திரைப்பட துறையில் தயவு செய்து என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் பத்திரிகை அன்பர்கள் சார்பாக இன்றைக்கி கிரிக்கெட் நடந்துட்டுருக்கு நாளை மறுநாள் வந்து கிரிக்கெட்டோடைய ஃபைனல் நாளை நாளைக்கு நாளைக்கு சாரி நேற்று நினச்சி நான் நாளைக்கு நாளை மறுநாள் சொல்லிட்டு மன்னிச்சிருங்கப்பா நாளைக்கு நாளைக்கு ஃபைனல் நிச்சயமா இந்திய ஒரு கோப்பையை வென்றெடுக்கும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இந்தியா வெல்ல வேண்டும் என்று என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பாகவும் இயக்குநர் சார்பாகவும் ஹீரோ சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த டீமுக்கு இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இந்தியாவோட டீமுக்கு இதுல இது நாளைக்கு நடக்கிற கப்பு வாங்குற இடம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒரு கப்பு நாங்க வாங்க போறோம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் ஒரு கப்பை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் அது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான ஒரு ஒரு மனசு வந்து பாரம் குறைவாக இருக்கிற ஒரு நேரம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பாரமாக இருக்கிற படம் பார்க்குறது அதுவும் நான் நடிக்க ஆசைப்பட்றோம் அது வேறு விஷயம் பட் ஆனால் பாரம் குறைவாக உங்களை லைட்டாக கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டு ஜாலியாக பண்ணுற ஒரு படம் இதை தயாரித்த தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்ல விரும்பினது வந்து கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது இந்த கிரிக்கெட்டில் கமாண்ட் பண்ணுவாங்க கமாண்ட்ரி கொடுப்பாங்க இன்னொரு சில பேர் இருப்பா இதுவும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டால் முன்னாள் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரு புது இடத்த கொடுத்து அந்த கிரிக்கெட்னா கிரிக்கெட் போர்டு இருக்குன்னா முன்னாள் வீரர்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து என் அன்பு வேண்டுகோள் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு முன்னால் இருக்கிற நடிகர்களை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள் தயவு செய்து இது நம் குடும்பம் நம்முடைய குடும்பம் விரல் போல இது சமமாக இருக்காது இன்றைக்கி ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் பல முறை பார்த்துருக்கேன் ஏன் இப்படி இயற்கை இது இந்த இயற்கை வந்து ஆண்டவர் உலகம் முழுக்க இப்படி தான் கொடுத்தான் இ
அதே போல் இது ஒரு குடும்பம் தயவுசெய்து மூத்த நடிகர்களை நிறைய பேர் மறைவுக்காக என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை இந்த படத்தில் கூட திரு மனோபால் அவர்களை இழந்து தவிக்கிறோம் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இடத்தை ஒரு தர வேண்டும் என்று என் அன்பு வேண்டுகோளாக இதை வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் அதற்கு பிறகு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய உங்களுடைய ஆசையும் இதை நல்ல படம் உங்கள் மனசுக்கு தோணும்னு நினைக்கிறேன் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை உங்களிடம் இருக்கிறது சேர்ப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் மறுபடியும் நிறுவனத்திற்கும் படம் தயாரித்த நிறுவனத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் கதாநாயகன் அவர்களுக்கும் என்னோடு நடித்த பல சக நிறைய பேரை விட்டுட்ட மன்னிச்சிருங்க பேர் சொல்றதுக்கு நேரம் குறைவா இருக்கிற காரணத்தால அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்